こんにちはメロディードラマーです今日は私が持っているこちらの13インチ15音 D メジャーのタングドラムについての説明をしますこの動画を見ている方はもしかしたらこれから、えー、タングドラムを買おうかなと思っていたり、えー、買ったもののどうしたらいいかわからないという方がほとんどではないでしょうか、えー、ぜひこちらの動画を見て、あのー、安心していただければと思いますまず、えー、こちらの楽器を手にした時、えー、運送屋さんから運ばれてきて、あのー、ビニールテープでぐるぐる巻きになってるのを見てびっくりされたんじゃないかと思います、えー、私2台買ってるんで2回その経験をしてるんですけどどちらも違うお店で買っているんですがやはりあのテープでぐるぐる巻きになったものがやってきましたでこのテープがですねまたものすごく粘着力が強くて剥がすのが大変であの指先のケラチン全部持っていかれて手がガサガサになっちゃうんですよねで剥がした後も段ボールがベタベタでもう捨てるのがとにかく大変ででもテープを剥がさないとうちの自治体は段ボールを回収してくれないので頑張って剥がしましたで、えー、頑張って開けてで楽器が入っていてであといろいろ付属品が入っていったかと思うんですけどあのー、ゴムチューブ、これ何に使ったらいいかわからないと思っている方がいらっしゃるかもしれないので説明します。ゴム,ゴムのチューブですね、これ,これです。ここの部分。これはこのマレット、これバチですね。バチにこう刺して、刺して。で、あの滑り止めになりますので。このままマレットを使ってるとどうしても滑って動いていってしまうんですよね。これゴムがあるとだいぶ違いますので、あのぜひ捨てないでこれはマレットに取り付けていただければと思います。次にですね、マレットの持ち方。えー、こうです。2本で押さえます。2本で押さえて2本で振る感じですね。決してグーで持たないでくださいグーで持つとこうなってしまうので音を響かせるには2本で持つで後の指はあの添えるだけで最初のうちなかなか難しいと思うんですけど1回だけ叩くようにしてくださいちょっと力が入っちゃうとすぐ2回なってしまいまいすですので最初はこれを持ってあの2本で持って、えー、1回だけ鳴る練習をしてみてくださいそれができるようになったら今度は音階を叩いてみたいと思いますまずこの15音ですね低い方から順番に叩いていきますちょっと面白い順番になっているので、えー、一緒に真似しながらやってみていただけたらと思いますこのドラム3層に分かれていますまずこちらのど真ん中次にその周りを囲んでいるこれ私内側と呼びますけども内側そしてさらにその外側に小さいのがずらっと並んでますよねこれ外側これ3層1層2層3層ですねになっています外側に行くほど音が高くなりますではこれをどうやって叩くかですけどまず一番低いのはど真ん中ですので次に低いのがこの内側の一番下次はその左右左右左右と上がっていきますで次に外側に移るんですけども外側の一番低い音はここです。右です。この右から始まります。右、左、右、左、右、左、右。右というか、これ、一番上、真ん中ですね。もう一回いきます。ど真ん中。下、左、右、左、右、左。
次こちら D メジャー、えー、D メジャーというのは、えー、最初の音が「レ」から始まって「ミファーソーラーシードーのシャープレー」になります1番が「レ」の音になります「ド」ではないです「レ」です1番から順番に叩くと「表示してみるとこんな感じになります。いかがだったでしょうか。最後にどのようなものを買ったらいいのかと迷っている方へのアドバイスですが。初心者だからといって8音ですとか11音のタングドラムを買うことはあまりおすすめしませんこちらの楽器は15音なんですけどもこれぐらいあると2億タブになりますので歌手が歌っている歌などを結構演奏できるんですけども8音11音ですとえー、ちょっと我慢しながらというか出ない音がたくさんある中での演奏になってしまうことが多くなってしまうんですね、うん、そうするとやっぱりもったいないので初心者だからといってあまり少ないタングドラムあ少ない数しか出ないタングドラムを買うのはちょっとあまりおすすめしないですねでこちらの15音15音ってどのぐらいどのぐらいの音域なのっていうのを具体的に見るために小学校の時に皆さんお使いになった鍵盤ハーモニカこちらと比べてみたいと思います今表示されているのが鍵盤ハーモニカですタングドラムの音域をこの鍵盤ハーモニカで表示するとこちら今表示されているような赤い部分この範囲しか出ないんですねこれを見ていただくとタングドラムの音域がどれだけ狭いかということがはっきりわかると思いますこれでもまだ8音ですとか11音のちっちゃい、ね、タングドラムを買うのはどうかなと私はちょっと思ってしまうんですけどもいかがでしょうかタングドラム選びの参考になれば幸いですさて、えー、音階が叩けるようになりましたら、えー、私の動画いろいろあの初心者でも叩ける曲を何曲か紹介しているんですけれども、えー、とそちらで一緒に叩けるようになっていただければなと思いますご視聴ありがとうございましたよかったらチャンネル登録お願いいたします